It's my Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, alam kong nandito ka kasi gusto mong malaman, di ba, kung paano mag-register sa e-registration and paano ka makakuha ng KEOS or BEOS. So, eto yung tamang video na kinik mo, mga, kan mga kanation. So, eto yung tamang video para sa'yo. Kasi ituturo ko sa'yo kung paano ka gumawa ng e-registration at BEOS. S. So, bago yan guys, kailangan mag-subscribe mo na sa aking YouTube channel, click the bell button, and share. Tapos, mag-comment kayo kung may mga gusto pa yung vlog natin. So, yun lang guys. And hindi ko na paratagalin kung ikaw ay gusto mag-apply ng caregiver sa POEA. Ito yung isa sa mga important requirements na hinahanap talaga ng POEA sa mga applicants na Um, caregiver ko punta Israel. So, eto guys, ito ko sa inyo kung paano kayo gumawa ng e-registration and payos. So, just keep on watching. Sa so, tayo dito sa Google Chrome or um, browser ninyo. So, kailangan nyo lang i-type ang online services that the mw.gov.ph So, ayan guys. Click nyo yan and magpunta kayo sa portal ng POEA. So, eto yun siya guys. Eto yun. Dito kayo gagawa ng e-registration ninyo. So, unang-una, i-click. Nakikita nyo dito yung let's go. So, ipipindot natin to. Yan. And then, Makikita nyo dito guys, is meron siyang login. So, dahil wala pa tayong, hindi pa tayo, hindi pa kayo nakapag-register, kailangan mo na mag-register si Pindu nila sa yung register dito sa baba. So, ito siya. And then, meron siyang terms of use and privacy statement. So, babasahin nyo lang yan. And then, in the next nyo is accept the terms of use. So, ayan guys, yung makikita nyo. So, may mga paalala din siya dito. So, ilagay ang yung personal information basta pagkakasulat nito sa yung valid passport. <clears throat> Gumamit lamang ng ID at active na personal email address upang siguradong makakatanggap ng email confirmation. Kung walang matanggap na email confirmation may maling na iyan code sa paggawa pag -re register huwag gumawa ng panibagong account, i-file ang concern sa POEA online help desk. Siguraduhin tama at sariling impormasyon ang gagamitin sa paggawa ng account. Basahin at i-double check ang lahat ng detalye bago tumuloy sa pagre-register. Tandaan na ginamit na email address at ang maja-generate na e-registration number matapos i-click ang register. Then, babala. So, yun. So, ayun lang guys. Tapos dito, makikita nyo sa side na to. Please enter the details appear in your passport. So, Ilalagay nyo lang dito guys is yung nasa password ninyo. So, ilalagay nyo yung first name, Juan De La Cruz. Kasi meron akong e guys eh. Nuare Lorenzo. So, first name pala dito guys. Tapos dito yung last name. So, De La post. Then, yan. As mail na lang ilagay ko dito. So, next, register. So, yan guys, confirmation. Are you sure you want to create e-registration account with details as follows? Then, check nyo ulit guys kung tama yung mga nakalagay. Kung tama na, so, pwede niyang yes. And then, account is successfully created. Please check your email to activate your account. Your e-registration number is... So, may makikita kayong e-registration, guys. And then, pwede nyo na pinutin yung home. Change pass ko lang ng aking e-registration account. So, login na tayo. 
Then after your password, click login para mapasok na natin ang account. So, yan. Um, nandito na tayo sa actual na e-registration account natin. Then, as you can see, very uh, friendly. Napakabago ng system nila ngayon. So, click natin yung dashboard. So, ito yung mag appear Dashboard. So, kailangan mo mag-upload ng 2x2 and then ng passport copy mo. Then, sa my profile section, ganito naman ang lalabas. So, ito na yung mga finilapan nyo, yung mga gray section na yan, ayan yung mga hindi pwedeng ma-edit. So, the rest dyan, pwede nyo siya ma-edit. So, filapan nyo na lang siya isa-isa. Then, identification, ilalagay nyo dyan yung passport uh, details ninyo. But for now, unahin nyo muna itong uh, mga information dito sa taas. Then, next, uh, identification information mo ng passport. So, ilalagay mo lang dyan. After dyan, click submit. Then, okay. Add beneficiary. Yes. Then, fill up mo lang information ng mga kamag-anak mo, anak mo, or asawa mo. Ganun. So, save lang. After mo ma-fill up. Yan. So, okay na yung my profile. Then, we will go to my education. Yun lang, ganyan lang. Fill upan mo lang yung add education mo. May mga information na ako nilagay dyan. Ayan yung mga lalabas sa educational attainment. So, mga information na kailangan mo lang fill upan. Ayan. Mamimili ka lang dyan. Then, after nyan, save year others so ikaw na ang nakakaalam kung ano ang ilalagay diyan so yun yung sample natin others kung may ibang school ka pa na inapply yan no college ka so after niyan language naman so, kung may ad training ka, ad certificate, pwede nyo ilagay yung details dyan. Then, next. So, ayan. Sample ng ad certificate. Next is, yan. Sa training information naman tayo. And, language. So, pwede ka mamili kung anong language na alam mo. Kung meron ka mag-Korean, go, lagay mo. Arabic. English, Spanish, ganun. So, yan. Tapos, i-rate mo yung salitaan mo kung hanggang kaya mo ng 10, fluent ka, ganun. Fluent. Yan. Then, go to my experience. So, dyan, obvious yung details ng work experience mo. So, work preferences naman, ang ilalagay natin just it's dalawang options sa class. Land base and sea base. Then, lagay mo yung position, industry, and preferred country and category. Category mo kung may agency ka, ilagay mo agency height. So, after nyan, pagkatapos naman ay work preferences. So, yung company mo before or yung hanggang sa pinakalates, pwede mo siya ilagay. Next is my documents. So, sa my documents, pwede mo i-upload yung NBI mo dyan or any IDs na meron ka. Ayan, dyan mo lang ilagay yung information. And then, after mo ma-fill up lahat ng yan, pwede mo na siyang ma-view lahat ng mga information na i-fill up mo dito sa my resume section. Yan, click natin yung my resume yan. As you can see, lahat ng mga information na finil upan natin nandiyan. So, ayan yung ipiprint natin. I-double check muna natin bago i-print ha. Ayan, kung makikita mo, andyan yung 13 digit number. Ayan guys, so 
Then 13 digit tayo yun ang magiging reference natin. So nandito na tayo sa pios.poea.gov.th So dito sa e-registration number, ayan, ikakopy paste lang natin siya. Then lagay natin yung last, last name and yung first name. Then, ano ka sa dalawa? Module type, profession, slash, skilled, or household worker. So, pro professional tayo. Or skilled, yan. Ito yung makikita ninyo. Na-fill up na siya ng uh, worker. Uh, review lang natin. So, fill up na yung module 1, module 2, module 3, module 4, hanggang 8. Ayan, so pag nasagutan mo na lahat hanggang 8, pwede mo siya i-print certificate. Ayan. So, ganun lang siya kadali. Ayan, sample tayo. Fill upan mo lahat ng information na yan. So, required na si worker lahat ang mag-fill up o gagawa ng dalawang ito. Itong e-registration and POS ay worker talaga ang gagawa, hindi po ang agency. So, kailangan aware kayo, lalo na dito sa module na to, kailangan ma-review nyo talaga siya. So, ganun lang hanggang sa matapos nyo siya. Let's review hanggang module 6, 7, 8. Ayan, let's review. Sa pinakalas na tayo, sample lang naman siya para may reference tayo na susundan. So, ayan. Assuming okay na siya. Congratulations for completing PIOS Online. So, pwede na natin siya i-print. Ganito ang actual na print niya. Pag kinlik natin, pwede natin siya i-save ha. Ayan. So, Meron na tayong ereg and meron na tayong pios. So yun lang guys, ganun lang ka simple at kadali ang gumawa ng e-registration and pios. So good luck sa mga aspiring caregivers na gusto nang pumunta ng Israel. So natutuwa ako sa inyo. I just want to congratulate you all. Kung ikaw ay nag-apply bilang isang caregiver sa wansang Israel, Congratulations. Sana um, lahat ng dreams mo ay eh, makamit mo. So, yun lang guys. Ito lang yung video natin for today. I hope na nakatulong ako sa inyo. And mag-comment naman kayo kung ano ba yung mga gusto nyo malaman. And uh, gusto nyo yung i-vlog natin para makatulong ako sa inyo kung ano yung mga alam ko. So, thank you guys for watching this video. Stay safe and always think positive. Thank you.